Karadağ rayonun İzra bahçesi Süleyman Məlimin qəbulunda doğmuşam. Mənə belə cavab verib ki, Qarabağ veteranlarına heç nə yoxdur. Qaradağ rayonu Lökbətən qəsəbəsində yaşayan Əlif Səd İlyasov ağır məzlə şəraitində işkayətlənir. O bildirir ki, 13 baş ailə ilə birlikdə iki otaqlı məzildə darz qalıqda yaşayır və bu şəraitsizlik üzündən övladlarının ailəsində narazılıq yaranıb. Qarabağ döyüşlərində iştirak edən şikayətçi iddia edir ki, dəfələrlə rayon icra başçısı Süleyman Mikailovın, Qaradağ rayon icra hakimiyyəti başçının mavini Nadir Muradovın, mənzili kommunal istismar sahəsinin rəisi Rasim Əhmədovın qəbulunda olmalarına baxmayaraq eyni cavabı alıblar. Qarabağ veteranlarına veriləsə heç nəyimiz yoxdur. Şikayətçi son ümidi ölkə başçısı İlham Əliyevə və birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevə müraciət etməkdə görür. Mən İlyasov Ələf Səd Umudoğlu. Lökbatan qəsəbəsinin sakini hal-hazırda 1049 məclik də yaşıram. Mənim şikayətim budur ki, özüm Qarabağ veteraniyəm. 1993-cü ildən 95-ci ilə qədər Qarabağda gedən döyüklərdə iştirak eləmişəm. İndi hal-hazırda bizim 33 kvadrat yerdə 13 baş ailə yaşayır. Mən ona görə gedib döyüşməmişəm ki, mənim övladlarım Acından ölsün, kvartrant qalsın. İndi hal-hazırda üçü də kvartrant qalır. Yeməklər yox, iş yox, güd yox. Mən buna görə mi gedib döyüşmüşəm? Mən neçə dəfələrlə Qaradağ rayonun icra başçısı Süleyman Məlimin qəbulunda doğmuşam. Mənə belə cavab verib ki, Qarabağ veteranlarına heç nə yoxdur. Yaxınlarda da ki, Nadir Mavinin yanında olmuşam. Öz gəlimlə, nəvəmin yanında, onun yanında olmuşam. Nadir Muradov, Yadullağının yanında soruşmuşam, haradadır, deyiblər ki, icra hakimiyyətinin arxa tərəfində yardım bağlıyır. Mən öz gəlinim ilə, nəvəm ilə ona yaxınlaşmışam, soruşmuşam ki, bizə də pay ver, uşaq acından ölür. O, mənə belə cavab verdi ki, indi yenə kimi kim acından ölür və acından ölmürlərsə, bəs bu yardımı niyə pay edirlər? Bizə niyə vermirlər? Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq, bizim də balalarımız var, üç oğur böyütmüşəm. Üçü də əskərlik çəkibdi. Budur mənim vəziyyətim. İndi mənim balalarım o pişit ellərdə çürüyür, acından ölürlər. Heç birinin evi heç şey yoxdur. Mən dövlətimizin Ali Bahçanabla müraciət eləmək istəyirəm ki, xarş eləyirəm bizə köməklik göstərsinlər. Siz dediniz ki, o pişicik ildə yaşayır, yəni ümumi yaşayış sahəsində. Ümumiyyətlə, orada yaşayırlarmı hər-hazırda da? Yəni, Uşaqlarınız yaşayır mı orada? Yox, yox, çıxardıqlar. Putada vermişdilər bir ay, keçən il sentyabrda. Yaşamırlar, indi kvartrant qalırlar, kvartrant pulunda verə bilmirlər. Kirayda qalırlar. Kirayda qalırlar. İndi də mən də sizdən xayiş eləyirəm ki, Mehriban xanıma xayiş eləyirəm ki, dönə-dönə gedib icra batısının yanına getmişik. Bizə deyir ki, biz torpaq vermirik, ev yoxdur, icra batısı sənə ev verməlidir, torpaq verməlidir, bizdə yoxdur. Hara gedir, siz gedin. Amma bu keçən həftənin üçüncü gün qəbulunda oldum, dedik ki, hacan olacaq, verəcəyik. Dedim, nətər oldu? 5 ildir Rasim Məlim mənə aldadıb, verməyibdir. Nə yaxşı, 7-ci of şikildə var, vermirlər, qamışda var, vermirlər, rayondan gələnləri yönləşdirirlər, bizi yönləşdirmirlər, yoldaşım da Qarabağ veteranıdır, özü xəstədir, asmadır, özüm şəkərəm, uşaqlarımın evi yoxdur, iki otaqlı evdə qalmışam, sizdən xayiş eləyirəm, Mehriban xanım, prezident, sizdən xayiş eləyirəm, bizə yardım göstərəsiniz, bizə köməkli eləyəsiniz, icra batısı bizə heç nə eləmir, gedirik ağzımıza daş atır ki, bizdə ev yoxdur, torpaq yoxdur. Mən neyim, hara gedim? Mən bu uşaqları nətər dolandırım? Mənim uşaqlarım əskəriyə gedirdi, yoldaşım Qarabağda döyüşübdür. Yaxşı deyil də, nə lazım? Mən də istəyirəm o bir şey deyir olsun, uşaqlarım gəlsin, yaşasın. Niyə hamıya var, bənə yoxdur? 2004-dən ev o çilitindəyəm, niyə vermirsiniz? Nə səbəbə görə vermirsiniz? Niyə rayondan gələnlər yönləşə bilir, mən yönləşə bilmirəm? Mən balalarıma yer yoxdur deməli. Rayondan gələnlər torpaq da alır, ev də tikdirir, o pişit eldə alır, qamışda da yaşayır, biz yaşaya bilmirik. Gedirik ağzımıza Rasim, Süleyman, Nadir Məlim, hamısı ağzımıza daş atır. Üzümü tuturam bizim dövlətimizin başçısı İlham Əliyə cənəbları. Xarş edirəm ki, bizə köməkli eləsin. Xanımla da xarş eləyirik. Mehriban xanımla xarş eləyirəm, 
ailə vəziyyətin ağır olduğuna görə bizə köməkli eləsinlər. Bu miraq media olaraq mövzuda adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.